we are live, ladies and gentlemen, boys and girls, kapamilya all over the online world. Welcome po sa Mathly School at Home Edition. Bukang uh, handang-handa na nga ating mga kapamilya. Here we go. Ang lesson natin for today ay tungkol sa lines. Alam nyo, ito, tulad na nakita natin sa gilid ko, halos lahat ng bagay sa paligid natin mula sa hugis ng cellphone, screens, hanggang sa mga bintana at bubong ng bahay natin ay binubuo ng mga linyang ito. Pero, ano nga ba ang line? Ano nga ba ang isang line? Balikan nga natin, ano ba ang line? Kung titignan nyo mabuti ang line, infinite number of points yan na magkakadikit. Papunta sa direction na endless, no? Pag sinabi mong line, forever yan. Ang line naman ay nag extend sa opposite direction and can go endlessly. Walang katapusan sa line, my forever. Uy. Kaya naman, ginagamitan nito ng arrowhead sa magkabilang dulo. Okay? Kung ganito ito isusulat, Paano naman ito binabasa? Sa math, binibigyan ng pangalan ang mga linya. Pero di tulad ng mga pangalan natin, ginagamitan lamang ito ng isa o dalawang titik para mas madaling tandaan at isulat. Halimbawa, itong horizontal line. Pwede natin itong tawaging line AB. Pero pwede rin line BA. Kasi pareho naman siyang ano eh. Uh, forever naman papunta doon. At forever papunta doon. Saka line siya talaga. Paano naman kapag marami na ang mga linya? May tawag din sa ugnayan ng uh, mga ito ah. Para malaman natin. Ah! Bakit galing ah. Panoorin natin to Kapag may dalawa o higit pang lines sa isang lugar, may mga tawag sa ugnayan ng mga lines. Halimbawa, Ang dalawang lines na to ay tatawagin nating line AB at line CD. Kahit gaano kalayo ang abutin ng line AB at ng line CD, hindi sila magtatagpo. Ang ganitong klasing lines ay tinatawag na parallel lines. Para maisulat kung parallel lines ang dalawang line, ginagamitan ito ng parallel symbol. Ganito lalabas. Line AB is parallel to line CD. Ang parallel sign ay dalawang guhit na parang equal sign, pero nakatayo. Parallel lines din sila. Meron ngang lines na nagtatagpo, tulad ng mga to. Oh, <laughs> ang tawag sa kanila ay intersecting lines. Wala talagang simbolong ginagamit para sa intersecting lines. Kung kailangang isulat, sabihin na lang na line AB intersects line CD. Ang dalawang line ay nagtatagpo sa isang point. Oh, pero ito ha, ah, alam nyo ba na may isang uri ng intersecting lines na espesyal o katangi-tangi? Espesyal? Hmm. Pagmasdan yung mabuti yung ginuhit na intersecting lines ni Vic. Anong iba sa lines niya, Kuya Robby? Kakaiba nga ang intersecting lines ni Vic dahil pare-pareho ang mga kanto o corners nito. Pare-parehong square corners. Kapag ganito ang intersecting lines, ang tawag sa kanila ay perpendicular lines. Kapag sinusulat ito, ginagamit ang symbol para sa perpendicular lines. Kung babasahin, line AB is perpendicular to line CD. Magdali! Rebuhin natin, ha? Ang parallel lines, ang tawag sa mga linyang hindi nagtatagpo. Ang tawag naman sa mga linyang nagtatagpo sa isang point ay intersecting lines. Yan. Pero, isang tipo ng uh, special intersecting lines. Kapag ang intersecting lines ay nagpo-form ng right angles, Tinatawag itong perpendicular lines. Okay? Yan. Kailangan may 90 degrees. Mm -hmm. Sige nga. 
Mag-practice tayo guys. Anong klaseng linya ang mga ito? Hmm. Ano nga? Tama. Parallel lines ang tawag dyan. Dahil ang line AB ay parallel sa line CD. Dahil hindi sila magtatagpo kahit na humaba at umikli pa ang mga lines na ito. Anong simbolo ang ginagamit para sa parallel lines? Sige nga, paano nari isusulat na yung dalawang lines na yan ay parallel? Naalala niyo pa ba? Ito ay ginagamitan ng dalawang parallel vertical lines. Pag ganun. Hmm? Kaya pag sinulat natin to, ang line AB is parallel to line CD. Pwede ring ang line CD ay parallel sa line AB. Pwede rin ang line DC is parallel to line DA. At marami pang combinations yan. Isa pa. Hmm. Anong klaseng linya naman ang mga ito? Tama. Perpendicular lines. Bakit? Nakita niyo yung parang box doon? Kailangan may gano'n, eh? Na nagpapahiwatig na merong right angle. Pag may right angle, tawag doon, ay merong 90 degree angle yan. Perpendicular. Yan. Galing. Ito ay perpendicular lines. Ang line EF ay perpendicular sa line GH dahil ang pagtatagpo ng dalawa ay nakabuo ng apat na right angles. Minsan, nilalagyan natin to tulad na nakikita natin, ng small square para maipakita na ang mga angles ay right o nagpo-form ng 90 degrees angles. Ano ulit yung simbolo para sa ating perpendicular lines? Mm -hmm. Tama. Isang vertical at horizontal line. Kaya pag sinusulat natin to ang line EF, ay perpendicular sa line GH. Or pwede rin naman, ang line GH ay perpendicular sa line EF. Ang perpendicular sign, pwedeng isulat yan na parang baliktad na letter T. Next example naman, anong linya ang mga ito? Perpendicular line, sin ba ito? Nagtatagpo ba ang line KL at line IJ? at nakakabuo ng right angle, hindi, di ba? Hindi sila nagpo-form ng 90 degrees o right angles. Kung hindi sila perpendicular lines, pero nagtatagpo sila, ano tawag yun? Very good. Intersecting lines. Line IJ intersects line KL. Hmm. E ano naman ang tawag? Ito, ah. Susubukan ko kayo. Anong tawag pag um, binigay natin ang dalawang letters na MJ? Anong tawag doon? Yun ay tinatawag na Ray. Ah. Okay. Ay, sorry. MJ, pwedeng Ray, pwede rin putulin. Pag nilagyan mo ng point yung J, magiging segment yan. Pero pag Arrow pa rin yan, Ray and J. Dahil walang simbolo para sa intersecting lines, pwede itong isulat na line IJ intersects line KL at point M. ba? Diba? Ito ay kung saan nag-meet o nag intersect ang lines. Importating, importating tandaan yan. Dahil gumagaling na kayo agad-agad sa pag-identify ng ugnayan ng mga linya, Sige nga, let's put your skills to the test. It is math dali, quiz time. Simulan na natin. Anong klaseng linya ang nakikita natin sa larawan? Check natin na 30 seconds to answer, go! Hmm, actually... We got lots of answers for this one. Pero, tingnan nyo mabuti yung 
naka-highlight yung may blue. Ayan. And time is up, okay, guys. guys. Sagot na natin. Sino ba dito ang sumagot ng perpendicular lines? Marami. Perpendicular because? Because? Perpendicular is correct. Ang fence ang uh, may horizontal at vertical lines na bubuo ng right angles. Kaya ito ay perpendicular. May mga sumagot ng parallel. Totoo rin yan, pero hindi yun ang naka-highlight. Parallel lines kapag yung, yung brown na may dots, yun ang parallel lines. May mga sumagot ng intersecting lines. That is somewhat true. Pero ang hinahanap talaga natin ay yung special kind of intersecting lines. Perpendicular lines. Ayan. Okay, ito. Kirapan natin ng konti. Ah. Ito yung... Ito yung uh, makikita natin sa mga test papers pagdating ng panahon. Sigurado yan. Let's have... Let's have this item right here. Pakita nga natin. Hmm. Ito ang medyo matindi. Ang daming linya, ang daming lines. Anong gagawin natin ko Robi? <laughs> Sige nga. Kadalasan, ito yung mga binibigay sa mga tests. Kaya dito, bibigyan namin kayo ng konting patikim kung ano yung may experience nyo sa, sa school. Okay? Name a line. That is parallel to line IJ. Go. Thirty seconds. Ano nga ba? Dami yung lines na bakalito. Paano ito? Money guys. Three, two, one, done. Name a line that is parallel to line IJ. Ano kaya ang tamang sagot? Well, kung sumagot kayo ng EF or GH, again, pwedeng mabaliktad to ah. Yun ang tamang sagot. It's either EF or line EF or line GH. Napakagaling, ha? Eh? Okay, ito naman. Bago tayo pupdumako, sige nga, give me a line which is perpendicular to line IJ. Line IJ. Correct answer is A, B. Guys, huwag kayo malilito sa mga lines dahil madali lang i-analyze ito eh. Isipin mo na lang, ano ba ang definition ng intersecting? Pag intersecting, basta mag-cross. Basta ano siya, ah, tumama. Pag parallel, hindi siya tatama kahit anong mangyari. Okay? Yun lang yung comparison mo. Kahit na... May ibang line na sumagi dyan, pero ang pinag-uusapan natin, yung dalawang linya, yun ang importante. Sa lahat ng sumagot ng AB, good job. Okay, I think we can move on with another item. Sa larawan na ito, I think ito yung bahay ni Kuya. Hmm. Saan makikita ang perpendicular lines? 30 seconds, go. Perpendicular lines, guys, ha? Hindi parallel lines, ha? <laughs> hmm. Ano ba? Tignan natin. Perpendicular. Three, two, and one. Time is up. Pakita nga natin. 
Go! May mga sumagot ng roof. Tama. Bubong. Uh, bintana. Tama. Yung pader ng bahay. Pwede. Actually, ang daming sagot dito. Uh, meron pa, di ba yung pader ng bahay, yung bubong, yung bintana, yung pintuan. Actually, pwede pa yan. Kung i-extend natin yung lines. Nagpo-form din yan ng right angle. Oh. Tsaka, yung favorite ni Becky, ang chimenea. But there, galing ng ating mga classmate ngayon. Kasi, tulad nga na sinasabi natin, ang ma, hindi lang yan nakikita sa test paper. Na-apply natin. Na-apply natin yan sa buhay natin. Kaya, ngayon, maghanap na kayo ng mga bagay-bagay sa paligid nyo na pwede nyo consider na line segment, lines, mga parallel lines, intersecting lines, at particular lines. Meron yan. Okay. Last question. Ano naman sa mga figures na to ang nagpapakita ng parallel lines? 30 seconds to answer. Go. <laughs> That's it. Time is up. Correct answer is letter A. Letter A. Dahil ang letter B, pwedeng sabihin na intersecting lines. Ang letter C ay perpendicular lines. Ang letter A, bakit naging parallel lines? Yung pedestrian line, tama. Yan yung mga hindi talaga magtatagpo kahit anong mangyari. Unless na lang, mali yung mali yung pagkakapinta ng pinto. Pero never naman nangyayari yun. Thank you so much for joining us sa uh, today. At lagi nang tatandaan, huwag matakot na. Dahil, isip plus syaga equals madali. I'll see you next week.